food security is a burning issue across the planet, with over a billion starving people in the world today. Growing populations, shrinking farmlands and rising costs are conspiring to make even more go hungry. Let's take Marama, for example. She faces a world of uncertainties and increasing costs due to inefficient global supply chains, poor infrastructure and climate change. This makes it harder each year for her to access reliable, affordable and nutritious food. Marama's future depends on her access to locally grown and supplied foods. And for that, we have a simple, cheap and sustainable solution. It's a clever combination of aquaculture and hydroponics called aquaponics. Aquaponics is a closed circulating system that creates a balanced cycle using nutrient-rich fish water to grow nutritious food. It's clever because unlike traditional methods, it requires much less input, uses surprisingly little energy, doesn't require nasty fertilizers or acres of land, while saving water and using 100% nutrients. It has proven to be one of the world's most productive and efficient growing techniques and addresses many of the food security issues in developing countries. What this means for Marama is that it increases the affordability and accessibility of food while creating a local business opportunity that promotes self-employment. Aquaponics is not a theory. It's real, it's happening, and it's ready to spread its fins. Magandang hapon po sa lahat. So, ako po ang isa sa proponents po ng thesis po namin na solar-powered aquaphonic system. 
to start, kailangan po natin malaman what is an aquaphonic system. So, sa isa po aquaphonic system, binubuo po siya ng dalawang system. Isang aquaculture, tsaka hydroponics. So, ayun. Sa aquaphonic system, meron pong fish tank para po sa isda. Then, yun po yung parang aquaculture. Then, yung sumunod, yung sa halaman po. Yan. Yan. Ngayon po, ang nadudugtong po sa dalawa ay yung pump. Yan po, nag-aagos ng tubig. Ganun po siya sa fish tank, sa fish tank na meron po pupo na isda. Na ang pupo po na isda ay ginadala ng pump pataas. Tapos siya po yung pinanginig sa halaman. Yan po. Then sa halaman, sila naman yung mag-filter. Tapos ibabalik nila sa isda yung tubig na natulik na filter po nila. Yan po. Ngayon po, ang system namin ay pinapaga na true solar power. So, meron po ang system namin na charge controller na ito po yung nagkocontrol sa pumapasok na, na kuryente galing po sa solar power tsaka po sa galing sa batteries. Tsaka sa load din po namin which is yung inverter dahil gumagamit po kami ng AC sa circuit po namin. Yan. So, ito naman po yung car batteries. Siya naman po yung nagbibigay ng supply sa system kapag wala ng araw. Then, ito ang system namin for automation and monitoring. So, ito po may LDR na nag, nagde-detect kung madilim na, magbibigay po siya ng automatic na ilaw or yung artificial light. Gumamit po kami ng 3 watt LED bulb dyan. Then, ito po, thermistor para masukat po namin yung ambient temperature ng paligid. Then, ito, relative humidity. Then, ito po antena. Ito po yung GSM module na nagpapadala ng text. Through, para po, i-alert ang user at para po magtapon din po ng data sa website. Meron pa po kaming... Ito po, water temperature. Submersible po siya sa tubig. Ito naman po yung kumukuha ng temperature ng tubig. Ayan, gulubog po natin. Then yung huli po, ito po. Ang moisture sensor na sumusukat naman po kung gano'n po ang moisture ng soils. So, paano gumagana ang system namin? Una, bubuksan po natin ang charge controller. Ayan. Pagkabukas ng charge controller, masisimula na yung magbingin ng kuryente sa system namin. So, yon Serial monitor. Ayan, nag-start na ang data namin. Ngayon, magdi-dispense po ang feeder ng pagkain. Ang feeder, automatic siya nagdi-dispense every 8 hours. So, tapos mabes siya pinapakain ng isda sa isang araw. Ayan. Next po is yung light. Kung makikita nyo, tinakpan po namin siya para makita nyo na umiilo po siya kapag madilim na po ang paligid. Ayan po. Kapag tinanggal natin yung takip, Ayan, mamatay siya. Ayan, tinakpan ko po siya ulit para nakita nyo. Ayan. Ayan, patay. Sinde. Patay na. So, ayan. I-explain ko naman sa inyo yung nasa serial monitor. Okay. Stop. Balik tayo sa pinakataas na code. Since nang start siya, meron tayo may kita dito na itong data na ito. Ang ibig sabihin po niyan, siya po yung chinachop-chop sa program through PHP, tapos ito po yung pinapadala. Ito ang, read, ito ang reading pagkabukas niya. May RH 78, may air temperature 27, water temperature na 23, moisture, tapos light. So, ayan. May ito po natin dito. Ang sukat po niya ay 
444, which is a humid soil. Then yung LDR reading na, na 566, which is madilim na. So, yan. Every hour, nagpapadula sa website ng ganitong message. Pero, continuous pa rin po ang pagbabato sa serial monitor para i-monitor ang air temperature and water temperature. Mapapadala ng SMS kapag lumagpas na po siya sa range na 22 degrees to 33 degrees Celsius. Pero sa ngayon, hindi siya magpapadala kasi nasa normal range siya, which is yung 27 at yung 23. So, yun po ang system namin. Yeah, sure. 